அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம புவியியலில் வேளாண்மைன்ற பாடத்தில் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வேளாண் புரட்சிகள் ஸோ இந்தியாவில் வேளாண்மை சார்ந்து என்னென்ன புரட்சிகள் நடந்திருக்கு அது எதுக்காக நடந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அப்படின்ற எல்லா தேர்வுகள்லையுமே வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் ஸோ டேரெக்டாகவும் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு பொறுத்துக்க வடிவிலும் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் புரட்சி மஞ்சள் புரட்சி எதனோட தொடர்புடையது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வித்துக்கள் குறிப்பாக கடுகு எண்ணெய் சூரியகாந்தி எண்ணெய் இது ரெண்டுத்தோட ரிலேட் பண்ணுறது தான் வந்து எல்லோ ரெவல்யூஷன் சொல்கிறோம் சரிங்களா மஞ்சள் புரட்சி எண்ணெய் வித்துக்கள் சார்ந்த ஒரு புரட்சி ரெண்டுமே மஞ்சள் மஞ்சள் எண்ணெயும் மஞ்சளாக இருக்கும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டிதான் அடுத்து வந்து நீல புரட்சி மீன் உற்பத்தி ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன் ப்ளூ லெவ் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் நீல புரட்சியிலேருந்து மீன்களின் உற்பத்தி அதுக்கு அந்தந்த உற்பத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு மை மனசில் ஞாபகிச்சாலே ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்து பழுப்பு புரட்சி ப்ரவுன் தோல் கோகோ மரபு சாரா உற்பத்தி மரபு சாரானா வந்து சூரிய ஆற்றல் கடல் காற்று இந்த மாதிரி பொருட்கள் மூலிமா வந்து இந்த மாதிரி வளங்கள் மூலிமா மின்சாரத்தை தயாரிக்க தான் மரபு சாரா உற்பத்தி அது வந்து பழுப்பு புரட்சி அப்போ பழுப்பு புரட்சியில் மூணு இருக்குது தோல் கோகோ மரபு சாரா பழுப்பு நிறம் அதுக்கடுத்தது தங்க நூலிழை புரட்சி தங்க நூலிழைனாவே சணல் தான் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரணும் தங்க நூலிழை சணல் உற்பத்தி சணல் உற்பத்தியில் வந்து இந்தியாவில் வந்து மேற்கு வங்காளம் வந்து முதல் நிலம் வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டாக இருக்குது ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பொன் புரட்சி கோல்டு பழங்கள் தேன் தோட்டக்கலை பயிர்கள் ஸோ பழங்கள் தேன் ரெண்டுமே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து தேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்க ஈஸியாக இருக்கும் பொன் புரட்சி பழங்கள் தேன் தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு அது சில சார்ந்த புரட்சியாக இருக்குது அடுத்து சாம்பல் புரட்சி கிரே கிரே ரெவல்யூஷன் உரங்கள் ஸோ அந்த கலர்லேயே கொடுத்துருக்கு அப்போ உரங்கள்னால் வந்து கிரே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இளஞ்சிவப்பு புரட்சி பிங்க் ரெவல்யூஷன் வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் இஇ இறால் இளஞ்சிவப்பு ரெண்டுமே இன்னு வருதுனால அதை கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் மருந்து பொருட்களையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் உற்பத்தி இளஞ்சிவப்பு சரி அடுத்து பசுமை புரட்சி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ பசுமை புரட்சி அனைத்து வேளாண் உற்பத்தி ஸோ பசுமை புரட்சி இந்தியாவில் வித்திட்டு ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் சுவாமிநாதன் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் வெள்ளி புரட்சி முட்டை மற்றும் கோழிகள் முட்டை நல்லாவே தெரியும் வெள்ளி சில்வர் ரெவல்யூஷன் முட்டை மற்றும் கோழிகள் பால்ட்ரி இது ரிலேட்டடாக தான் சில்வர் ரெவல்யூஷன் அடுத்து வெள்ளி இழை ஸோ வெள்ளினாவே நல்ல கலராக பிரைட்டாக இருக்கணும் வெள்ளி இழைனா பருத்தி தங்க இழைனா வந்து சணல் வெள்ளி இழைனா பருத்தி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க வெள்ளி இழை புரட்சின்னா பருத்தி காட்டன் அடுத்தது சிவப்பு புரட்சி ரெட்டு இறைச்சி அதுக்கப்புறம் தக்காளி ரெண்டு திரும்பி இறைச்சியில் ரத்தம் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் தக்காளி ரெட் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சிவப்புனாவே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் இறைச்சி மற்றும் தக்காளி வட்டப்புரட்சி நல்லா ரவுண்டாக உருளைக்கிழங்கு வட்டப்புரட்சி உருளைக்கிழங்கு பசுமை புரட்சின்றது வந்து தானிய உற்பத்திக்கும் வேளாண் உற்பத்தி தானிய உற்பத்தி ரெண்டுத்துக்குமே பசுமை புரட்சி அடுத்து வெண்மை புரட்சி மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் பால் உற்பத்தி ஸோ பால் உற்பத்தி பார்த்திங்கன்னா வெண்மை புரட்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் தான் திருப்பி பார்க்கலாம் மஞ்சள்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வித்துக்கள் குறிப்பாக கடுகு சூரியகாந்தி நீள புரட்சி மீன் உற்பத்தி ஸோ மீன்கள் வந்து உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதுக்காக நம்ம உருவாக்கம் தான் வந்து நீள புரட்சி அதுக்கடுத்து பழுப்பு புரட்சி தோல் கோகோ மரபு சாரா பொருட்கள் பழுப்பு புரட்சி தங்க நூலிழை சணல் உற்பத்திக்காக ஏற்பட்ட புரட்சி பொன் புரட்சி பழங்கள் தேன் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்கள் இதுக்கு வந்து பொன் புரட்சின்னு சொல்கிறோம் சாம்பல் உரங்கள் இளஞ்சிவப்பு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் இது மூணுத்துக்கு வந்து இளஞ்சிவப்பு பசுமை புரட்சி தானிய உற்பத்தி வேளாண் உற்பத்தி ரெண்டுத்துக்குமே பசுமை புரட்சி வெள்ளி புரட்சின்றது முட்டை மற்றும் கோழிகள் அடுத்து வெள்ளி இழை பருத்திக்கான உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது சிவப்பு புரட்சின்றது பார்த்திங்கன்னா இறைச்சி உற்பத்தி மற்றும் தக்காளி உற்பத்தி இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சிவப்பு புரட்சி வட்டப்புரட்சி உருளைக்கிழங்கு பசுமை புரட்சி வந்து முன்னாடியே சொல்லியாச்சு தானியங்கள் வேணான் உற்பத்திக்கும் வெண்மை புரட்சி வந்து பால் உற்பத்திக்கு சரிங்களா இதை அழகாக ஒரு டேபிளர் கால மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்ணை முடிக்கிட்டு என்னென்ன கலர் என்னென்ன உற்பத்தி அப்படின்றத ஒரு டைம் மனப்